எனக்கு ஒன்றும் இல்லைங்க ஃபோன் காலில் தான் என்ன மிரட்டினார் அசிங்கமாக பேசினார் எல்லாருமே கேட்குறாங்க ஒன்று என்ன ரேப் பண்ணிட்டாங்களான்னு கேட்குறாங்க கொஞ்சம் கூட மூளையே இல்லையா ஒரு பொண்ணை ரேப் பண்ணதா வந்து இதுவா நீ பாக்குற பார்வையே தப்பா இருந்தா தப்பு தான் கரெக்டுங்களா கண்டிப்பா என்னால உங்களோட பேச முடியும் இதை நீங்க ஒரு பார்வையில தப்பா என்னை பாருங்க என்னால உங்களை பார்க்கவே முடியாது அடுத்தது என்ன என்ன அறியாமலே உங்களை வந்து திட்டுறதுக்கு தோணும் ஏன்னா அது நம்மளோட உணர்ச்சி காதால கேட்கறது இந்த அஞ்சு இதுவுமே வந்து உணர்ச்சி சம்பந்தமானது நீ தொட்டு ஒரு விஷயம் பண்றதுக்கும் நீ காதால கேட்டு கண்ணால பாக்குறது எல்லாமே ஒரு உணர்ச்சி அதுல எல்லா எதுலயுமே ஆபாசம் இருந்தா ஆபாசம் தான் கண்டிப்பா கரெக்ட்டுங்களா அப்ப அந்த ஆபாசத்தை நீ வந்து நீ ரேப் பண்ணாதான் வந்து உனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னா கலாச்சாரத்துக்கு ஒத்து வராத ஒரு விஷயம் அப்ப அவர் என்ன மாதிரி ஒரு எண்ணத்துல அவர் நினைக்கிறாரு நம்ம வேண்டாம் சொன்னதுக்கு அப்புறம் ஒரு வாட்டி இல்ல பல வாட்டி ஆனா ஒரு வாட்டியே வேண்டாம் சொன்னதுக்கு அப்புறம் அதோட நிறுத்தி இருந்தா அந்த இந்த விஷயம் இவ்வளோ தூரம் ஆயிருந்திருக்கு ஓகே இவளுக்கு வந்து டிவோர்ஸ் ஆயிடுச்சு இவங்களுக்கு என்ன ஹஸ்பண்ட்ஸ் இருப்பாங்களா இன்னும் எத்தனை பேர் இருக்காங்க இந்த மாதிரியெல்லாம் பேசுகிறாங்க ஒரு விதவை காரணமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களான்னு கேட்குறேன் அதுதான் சொல்கிறேன் அதுதான் காரணம் அதுதான் காரணம் இவங்களுக்கு யாருமே இல்லைன்னா அவங்க ஃபஸ்ட்டு மானிட்டரி கெயினுக்காக வந்துருவாங்கன்னு நினைக்கிறாங்க உனக்கு ஏதாவது வேணுமா அப்படி தானே ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படியும் இல்லை வேண்டாம் எனக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லைன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களோட சுயரூபம் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு இடத்துல ஒரு கேங்காவோ இல்லை நீங்களோ உட்காந்துக்கிட்டு ஒரு கேலி பொருளாக என்னை வந்து பயன்படுத்தி பேசுகிறீங்களோ அப்படின்றத நான் யோகிச்சுக்கிறேனே தவிர வேறு எதுவும் இல்லை அப்போ அதுதான் எனக்கு கோவம் வருது ஐ எம் நாட் என்டர்டைன்மெண்ட் ஃபார் யூ ஆ அதுதான் எக்ஸாக்ட்லி ஐ எம் நாட் என்டர்டைன்மெண்ட் நான் அதிலே சொல்லிட்டேன் எனக்கு கோவத்தில் அது ஏன் அந்த வார்த்தை எனக்கு வந்துச்சுன்னே தெரியல உங்கள் போதைக்கு நாங்கள் ஊர்கா இல்லைன்றத தான் நான் சொல்லிட்டேன் ஓகே சரிங்களா பணத்துக்காக பண்ணுறாங்க இபிஎஸ் தூண்டுதல்லேருந்து பண்ணுறாங்க இல்லைனா திமுக தூண்டுதல்லேருந்து பண்ணுறாங்க அதனால தான் கேட்குறேன் அப்படி ஒரு ஆர் யூ கனெக்டட் வித் அதர் கேம்ப்ஸ் ஆஃப் ஓபிஎஸ் யாருங்க இபிஎஸ் சைடு ஒரு ஆள் கூட எனக்கு தெரியாது வணக்கம் காயத்ரி நீங்கள் வந்து ஓபி ரவீந்திரநாத் மேலே தொடர்ச்சியாக ரெண்டு நாளாக குற்றம் சாட்டிகிட்டு இருக்கீங்க அவர் வந்து ஒரு உங்களுக்கு வந்து ஒரு நியூ பர்சன் கிடையாது இல்லையா ரொம்ப நாள் பழக்கம் பழக்கம் அவர் எப்படிப்பட்ட மனிதர் ஓபி ரவீந்திரநாத் எப்படிப்பட்ட மனிதர் எனக்கு வந்து எல்லாருக்கும் மாதிரி தெரிஞ்ச மாதிரி ஒரு முகம் தான் அவங்க ஃபேமிலிக்கு எப்படி தெரியுமோ அந்த மாதிரி தான் தெரியும் அவங்க ஃபேமிலிக்கு எப்படி நடந்துக்கிட்டாரோ அந்த மாதிரி தான் எனக்கு நடந்துக்கிட்டாரு ஸோ அதனால் வந்து பார்க்கல ஒரு நல்ல மாதிரி எப்படி அறிமுகமாச்சு ரெண்டு பேருக்கும் நாங்கள் வந்து கொடைக்கானலில் படிச்சுட்டு இருக்கையில் அவங்க வந்து அந்த ஸ்கூலுக்கு அவங்க சொந்தக்காரவங்கள யாரை விசிட் பண்ண வருவாங்கன்னு தெரியல அவங்க அங்கே அறிமுகமானாங்க அப்புறம் வந்து அப்போ அவங்க இருக்கிறாங்கன்னு ஒரு நபர் இருக்காங்கன்னு தான் தெரியும் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் கல்யாணம்லாம் ஆனதுக்கப்புறம் என் ஃப்ரெண்டோட வெட்டிங் போயிருந்தப்போ என் ஃப்ரெண்டு வந்து அறிமுகப்படுத்துனாங்க இந்த மாதிரி இவங்க தான் வந்து தேனியில் எங்கள் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லி அறிமுகப்படுத்துனாங்க அப்படி தான் ஆனந்தி கவிதாக்காலாம் தெரியும் கவிதாக்கா அதுக்கப்புறம் ஆனந்தி மூலியமாக எனக்கு நெருங்கிய ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அவங்கக்கிட்ட இருந்துச்சு எப்போ இது மாதிரி தொலைகள் கூட வர வர ஆரம்பிச்சது இப்போ ஒரு எயிட் மந்த்ஸ் தான் ஓகே எயிட் டூ ஆமாம் எயிட் மந்த்ஸ் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் உங்களுடைய வேர்ஷன் படி ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கும் அவர் மனைவிக்கும் வந்து பிரிவினை நடக்குது அதுக்கப்புறம் மலர் அப்படின்றவங்க கூட ஒரு தொடர் வருது அதுவும் முடிஞ்சிருதா அது எனக்கு இப்போ தெரியல சார் அதுக்கப்புறம் தான் உங்கள்கிட்ட வராங்க அதுதான் எனக்கு தெரியல ஏன்னா நான் நடுவில் கொஞ்சம் நாளாகவே வந்து அவங்கக்கிட்ட பேசாமல் இருந்தேன் ஸோ எனக்கு ஐ மீன் சின்ன சின்ன ஃபேமிலி இஷ்யூஸ் இருக்கிறனால நான் பேசலை அவங்கக்கிட்டலாம் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸில் இருந்தேன் அவரவா வந்து அப்பப்போ பேசுவார் எப்படி இருக்காங்க குழந்தைங்க எப்படி இருக்காங்க அக்கறையெல்லாம் கட்டுவார் டிவோர்ஸ் எனக்கு ஆயிருந்துச்சு அதனால் நான் யார்கிட்டையும் ரொம்ப இன்ட்ராக்ஷனில் இல்லாமல் இருந்தேன் அப்போது அவங்க பேசையில் சரி இப்போ நல்லா இருக்காங்கண்ணே அப்படி அப்படின்னு சொல்லுவேன் அவ்வளோதான் பட் இந்த மாதிரி பேசிகிட்டு இருக்கையில் தான் நடுவில் ஒரு அக்டோபர் மந்த்தில் வந்து எனக்கு அவங்க ஃப்ரெண்டு ஃப்ரெண்டு வந்து இவரோட ஃபோன்லேருந்து கால் பண்ணி கொஞ்சம் ஆபாசமாக பேசினார் இந்த மாதிரி அவருக்கு உண்மையான வயசுனா இருக்குது கூப்பிட்டா வரியா இங்கே வா அப்படின்னு நான் சொன்ன இதெல்லாம் என்கிட்ட பேசவே இருந்தீங்க இந்த சரியில்லை முறையும் இல்லை நான் அப்போது அண்ணா எங்கே அப்படின்னு கேட்டேன் அவர் நீ என்கிட்ட பேசு பஸ்ட்டு அப்படின்ற மாதிரி சொன்னார் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் ஒரு வாய்ஸ் மெசேஜ் போட்டு அண்ணா இந்த மாதிரி நபர் வந்து எனக்கு கால் பண்ணியிருக்கார் இது முற்றிலும் தவறு நான் போய் அவங்க ஒய்ஃப் கிட்டே சொன்னேன் அவங்க ஒய்
ஆக்சுவலாக நீங்கள் சொல்கிற குற்றச்சாட்டுகளில் வந்து நான் எந்த மறுப்பும் தெரிவிக்கல யோர விக்டிம் அதில் எனக்கு சந்தேகமே இல்லை நீங்கள் வந்துட்டு பேசுகிறதெல்லாம் உண்மை அதில் எனக்கு சந்தேகம் இல்லை ஆனால் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுற டைம் இருக்கு இல்லையா அதுதான் எனக்கு ஒரு சந்தேகத்தை ஏற்படுத்து ஏன்னா ஏன்னா நீங்கள் வந்து யோர் அன் ஆக்டிவிஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெண் உரிமைக்காக போராடுற ஒரு மனிதர் ப்ளஸ் வந்து ஜல்லிக்கட்டு அதுக்கப்புறம் நிறைய போராட்டங்கள்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்க ஒரு மனிதர் கிட்டத்தட்ட அக்டோபர் மாதம் சொல்கிறீங்க எட்டு மாதமாக இதை நீங்கள் காத்திருந்து கரெக்டாக நாலு மாதத்துக்கு முன்னாடியே அவரோட எம்பி பதவி போகுது ரைட் அதுக்கப்புறம் இங்க வந்து இபிஎஸ் ஒரு பெரிய மாநாடு போட போறாரு ஓபிஎஸ் வந்து என்னைக்கு கொடநாடு பிரச்சனைக்காக போராட்டம் நடத்துறாரோ அன்னைக்கு இந்த பிரச்சனை இங்க வந்து கொண்டு வரீங்க இது எல்லாமே ஒரு தற்செயலா நடந்தது அப்படின்றத என்னால நம்ப முடியல இதுக்கு ஆன விளக்கம் நான் சொல்ல பாருங்க ஏப்ரல் மாசத்துல இருந்துதான் இவரான எனக்கு பிரச்சனை கொடுத்தது என்னோட வாட்ஸ்அப் கால்ல நீங்க மெசேஜ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பத்து நாள் பத்து நாள் இடைவேளையில நான் டைம் கொடுக்குறேன் அவருக்கு இதுக்கான விளக்கம் எனக்கு கொடுங்க இல்லைன்னா ஏன்னா என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதான் சொல்லியிருந்தாங்க அவர் நம்ம எல்லாருக்குமே ஃப்ரெண்ட்ஸு ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸு பெரிய ஃபேமிலி ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நம்ம அதுக்கான அவங்களுக்கான ஒரு அவகாசம் அவகாசம் கொடுத்து அவங்க பதிலை நம்ம கேட்டுப்போம் அப்போ அவர் பார்லிமெண்ட்டில் டெல்லியில் இருந்தாங்க சரி ஓகே அதெல்லாம் முடியட்டும் அந்த இஷ்யூஸ்லாம் முடியட்டும் அவர் இங்கே வரட்டும் அப்போ ஏதோ சுற்றுப்பயணம் கூட போயிட்டு இருந்தார் ஓகே அதெல்லாம் முடியட்டும் வரட்டும் மேபி யூ வுட் ஆஃப் ஃபெல்ட் கில்ட்டி அதனால் வந்து அவருக்கு பேச முடியலையா சரி பதில் அவர் எப்படியா சொல்லிட்டோம் நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்டையும் பதில் சொல்லி வச்சிருந்தனால எப்படியும் ரீச் ஆயிருக்கும் அவர் என்ன பண்ணார் அவர் ரெண்டு வாட்டி அந்த ஒரு பத்து பத்து நாள் இடைவேளையில் எந்த ஒரு பதிலும் எனக்கு சொல்லலை ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூலயமாவும் அதை பற்றி நிராகரிச்சிட்டார் கம்ப்ளீட்டாக யாரும் இதை பற்றி எங்கிட்ட பேசாதீங்கன்ட்டு நான் சரி வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் அப்புறம் என்ன பண்ணேன்னா சரி ஓகே இதை நம்ம வந்து இதுக்கான பதில் வரலன்னா அவர் அதை வந்து எனக்கு வந்து அது ரொம்ப செல்ஃப் எஸ்டீம் ரொம்ப பாதித்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நான் இதை கம்ப்ளைண்ட் தான் கொடுக்கணும் ஏன்னா இது வந்து அது ஒன்றுமே நடக்காத மாதிரி ஒரு ஃபீல் இது பண்ணுறாருன்னு நான் போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துட்டேன் நான் கொடுத்த கம்ப்ளைண்ட் வந்து ஜூன் சிக்ஸ்டீன்த் ஜூன் சிக்ஸ்டீன்த் வந்து வாரம் வாரம் நான் வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறேன் அவங்க சொன்னாங்க கமிஷனர் ஆஃபீஸில் அது தபால் மூலயமா மற்ற ப்ரைம் மினிஸ்டர் எல்லா செல்ஸ்க்குமே நான் அமிச்சிட்டேன் இங்கே இருந்துமே எனக்கு அதே எப்போ வந்து ஜூன் ஜூன் வாரம் வாரம் நான் வந்து என்ன வக்கீலை கேட்பேன் என்னங்க சார் எனக்கு இன்னும் நம்ம போக கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கல ஏன்னா நான் ஊருக்கு வேறு போகணும் காரைக்குடியில் அம்மா முடியாமல் இருக்காங்க நான் அங்கே போகணும் அதனால் வந்து எனக்கு இந்த கம்ப்ளைண்ட் என்னாச்சு சார் இப்படியே இருக்குது யாருமே கூப்பிட மாட்டாங்க ஏன்னா எனக்கு பயம் நல் நினச்சி பாருங்க நான் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு ஒரு நாளுமே வந்து எனக்கான பாதுகாப்புக்காக நான் பயந்துக்கிட்டு தான் இருந்தேன் ஏன்னா கம்ப்ளைண்ட் அவங்களுக்கு போய் தெரிஞ்சு நடவடிக்கை எடுக்காம அவங்க அதுக்கு முன்னாடி நம்மளே ஏதாவது பண்ணிடுவாங்களோன்ற பயத்தில் நான் இருந்தனால நான் சீக்கிரமாக கொடுக்கணும்னு இருந்தேன் ஸோ வாரம் வாரம் நான் வந்து வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் ஒரு கடத்தில் அவர் என்ன சொன்னார் சார் மேடம் இது கொஞ்சம் தபா நம்ம வந்து கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுவோம் கொஞ்சம் நீங்கள் வெயிட் பண்ணுங்கள் நம்ம அவங்க கூப்பிட்டா போனால் தான் நம்ம ஒரு ப்ரொசீஜர் அப்படி இல்லைனா நம்ம அடுத்த கட்டம் என்னன்றதை நம்ம பார்க்கலான்னு நான் ஊருக்கும் போயிட்டேன் தற்செயலாக தான் வந்து எனக்கு ஃபோன் வந்துச்சு சார் கிட்ட இருந்து எங்கள் எங்கள் லாயர் நீங்கள் வந்து சனிக்கிழமை வாங்க இந்த கம்ப்ளைண்ட் கொடு நெக்ஸ்ட் வீக் வாங்க கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தலாம் நான் புதன்கிழமை வர முடியல ஏன்னா எனக்கு என்னோடய ஃபோனில் நீங்கள் பாருங்கள் என்னோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டேட்ஸ்லாம் அவர் சொன்ன டேட்ஸுக்கும் நான் வந்து வெனஸ்டே லாஸ்ட் வீக் அந்த மாதிரி இல்லை சார் என்னால் முடியல அடுத்த வாரம் நான் வரேன் அப்படியே போஸ்ட்போன் டேட்டே இருந்துச்சு சடனாக என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஃப்ரைடே ஊருக்கு நீங்கள் வாங்க சாட்டர்டே கொடுத்துடலாம் ஃப்ரைடே டிக்கெட் போட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரைடே எனக்கு வேலை இருந்துச்சு ஒரு வேலை இன்கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு நீங்கள் அதோட மெசேஜ் எல்லாமே இருக்கும் ஏன்னா ரொம்ப நேச்சுரல் ப்ராசஸ் தான் ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சு அதை பண்ண முடியாமல் போச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன பண்ணுன்னா சார் இந்த மாதிரி என்னால் வர முடியல சார் சாட்டர்டே கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க என்னால் வர முடியல மேபி சாட்டர்டே அந்த டேட்டான் கூட எனக்கு தெரியாது அப்போ அவர் என்ன சொன்னால் சார் நெக்ஸ்ட் வீக் நம்ம டைம் கிடைக்கல பார்த்துக்கலனார் திடீர்னு எனக்கு கால் பண்ணார் இல்லை நாளைக்கு நம்ம கொடுத்தோம்னா உங்களுக்கான ரீச் இருக்கும் அந்த ஒரு ஆஸ்பெக்ட்ல இந்த ரீசன்னால தான் இப்படி ஒரு போராட்டம் நடந்து நம்ம இப்ப கொடுக்கலாம் கொடுக்கலாம் ஒரு ரீச் இருக்கும்ன்றதுக்காக ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து போன் யாருமே உங்களுக்கு எந்த செல்ல இருந்து கால் வரல கமிஷனர் ஆஃபீஸ்ல இருந்து எந்த நடவடிக்கை எடுக்கல யாருமே நானே கேட்டிருக்கேன் என்ன சார் நம்ம பேசாம நம்மளே போலாமா எங்க என்ன பண்றது அப்படின்னு நம்ம இத வந்து எடுக்கவே
நீங்க வந்து இப்போ சைபர் கிரைம்ல நான் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறேன் என்னோட கால் ஹிஸ்ட்ரி என்னோட எனக்கான ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எல்லாத்தையுமே அவங்கனால கண்டுபிடிக்க முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல ஒருவேளை அப்படி முடியும்னா கண்டிப்பா எனக்கு அவங்க சைட்ல எனக்கு யாரையும் தெரியாது யாரையும் தெரியாது அப்படி ஒரு டிமாண்ட் உங்களுக்கோ உங்க லாயருக்கோ ஏன்னா டு டிஃபேம் ஓபிஎஸ் அண்ட் ஹிஸ் ஃபேமிலி அப்படி ஒரு டிமாண்ட் அந்த சைட்ல இருந்து வந்திருக்கும் இல்லைன்னா உங்க லாயருக்கு வந்திருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு சந்தேகம் இருக்கா எங்கள் லாயருக்கு கூட வர வாய்ப்பே இல்லை ஏன்னா எங்கள் லாயர் வெள்ளிக்கிழமை என்ன கூப்பிட்டாரு நான் வந்து வெள்ளிக்கிழமை டிக்கெட் போட்டு கேன்சல் பண்ண அது என்னால தான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து நடக்கலன்றதுக்கான அந்த லேடி கிட்ட இருந்து அவங்க டாக்குமெண்ட் ரைட்டர் கிட்ட இருந்து மேடம் இன்னைக்கு என்னால் முடியலன்னு அவங்க கொடுக்குற எக்ஸ்கியூஸும் இருக்கு நேச்சுரலாக இருக்கு நீங்க ஜஸ்ட் உங்களால உட்காந்து கொஞ்ச நேரம் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணீங்கன்னா என்னோட ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு அது ஈஸியாகவே தெரியும் நேச்சுரலான ஒரு விஷயம் நடந்ததுக்கான ஆதாரம் கூட என் ஃபோன் ஒரு இன்டென்ஷனா இருந்ததா ஆனா ஒரே ஒரு விஷயம் இது எப்போ அந்த இது சொன்னாங்கன்னு கூட எனக்கு தெரியல இந்த போராட்டம் இருக்குன்னு சொல்லி எனக்கு தெரியல மாநாடு இருந்துச்சுன்னு நாங்க வந்து எங்க லாயர் என்ன சொன்னா மேடம் நீங்க அப்படி இல்லைனா நெக்ஸ்ட் வீக் நெக்ஸ்ட் வீக் வேணா இவங்க கொடுக்குறாங்க அன்னைக்கு நான் வேணா நம்ம கொடுத்துடலாம் அவர் யதார்த்தமா தான் சொன்னாரு நான் அப்படியே வந்துட்டேன் சரி ஓகே அப்போ நம்மளுக்கு ஒரு ரீச் இருக்கட்டும் நிறைய பேர் உங்களுடைய இதை நாங்கள் இப்போ கமெண்ட்ஸில் சொல்கிறாங்க இவங்க வந்து பணத்துக்காக பண்ணுறாங்க இபிஎஸ் தூண்டுதல்லேருந்து பண்ணுறாங்க இல்லைனா திமுக தூண்டுதல்லேருந்து பண்ணுறாங்க அதனால தான் கேட்குறேன் அப்படி ஒரு ஆர் யூ கனெக்டட் வித் அதர் கேம்ஸ் ஆஃப் ஓபிஎஸ் அதர் கேம்ஸ் அது ஓபிஎஸோட எது அணின்னு இருக்காங்களே அந்த அணியில் அப்படி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஜூன் சிக்ஸ்டீன்த் நான் கொடுத்த கம்ப்ளைண்ட் இருக்கு என்ன ரெண்டு நாள் கழிச்சு போலீஸ் வர சொல்லியிருந்தாலும் கண்டிப்பாக போயிருந்திருப்பேன் புரியுதுங்களா அந்த ரெண்டு நாள் கழிச்சு இல்லை எத்தனை நாள் கழிச்சு அவங்க கூப்பிட்டுருந்தாலே நான் போயிருப்பேன் இது வந்து தற்செயலாக தான் நாங்கள் வந்து இன்னைக்கு கொடுக்கலாமே ஏன்னா அங்கே பாருங்களேன் சார் எனக்குமே ஒரு ஜென்ரல் நாலேஜ் இருக்கு இன்னைக்கு இந்த விஷயம் நம்ம பண்ணலாம் இந்த விஷயம் இப்போ நீங்களும் இருக்கிறீங்க உங்கள் விஷயத்த வந்து நான் வந்து இந்த டைம்ல நம்ம கொடுக்கலாம் ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணையில் கூட இந்த டைம்ல நம்ம பண்ணால் ரீச் இருக்கும்ன்ற ஒரு இன்டென்ஷன் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் இந்த ஒரு பேசிக் அறிவு கூட இல்லாமல் பொது சேவைக்கு யாரும் வர முடியாது எனக்கு அந்த இது இருந்துச்சு எங்க லாயர் இன்ஃபேக்ட் என்ன சொன்னா எங்க லாயர் என்ன கூப்பிடல கூட எனக்கு அது தோணலை டக்குன்னு நான் அன்னைக்கு ஒரு நியூஸ் பார்த்துட்டு ஓ சார் அப்ப இந்த மாதிரி இருக்குல்ல அது அன்னைக்கு நம்ம கொடுத்துடலாமா நானும் கூட கேட்டேன் அவரு ஆஹ் ஓகே கொடுத்துடலாங்க மேடம்னாரு சரி ஓகே அப்படின்னா இது ஒரு ரொம்ப நேச்சுரல் ப்ராசஸ் தான் ஏன்னா இதுல என்ன ஒரு பிரச்சனைனா எனக்கு சிரிப்பா வருது ஒரு சமுதாயத்துல நம்ம ஒரு விஷயம் பண்றதுக்கே வந்து பல நாள் யோசிச்சு நம்ம செய்யலாமா வேண்டாமா இதனால நம்ம ஃபேமிலி பாதிக்குமா என் பொண்ணுங்கிட்ட பையன்கிட்ட எல்லாருக்கிட்டையும் நம்ம பெர்மிஷன் கேட்டு நான் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துட்டு வர வரைக்கும் எங்க அம்மாக்கு தெரியாது அன்னைக்கு நைட்டு தான் தெரியும் ஏன்னா எங்க அம்மாக்கெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சா பயப்படுவாங்கன்னு நான் சொல்லவே என்ன அம்மா வந்து படிக்காதவங்க சுத்தமா அம்மா எங்க மாமியாராவது ஓரளவுக்கு படிச்சவங்க அவங்களை ஏதாவது நான் சமாளிக்க முடியும் எங்க அம்மாவை சுத்தமா சமாளிக்க முடியாது தனியா இருக்கிறாங்க அதனால அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியாது நிறைய பேர் டிஸ்கரேஜ் பண்ணிருப்பாங்களா எதுக்கு நம்மளுக்கு பெரிய இடத்த பிரச்சனை குழந்தை இருக்குது உனக்கு ஒரு பொம்பளை பிள்ளை இருக்குது என் சொந்த அக்கா சித்தி கசன் கூட அவங்க ஒரு மெசேஜ் போட்டிருக்காங்க உனக்கு எதுக்கு வேண்டாத வேலை நீ பாட்டுக்கு போனை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டு இருக்க வேண்டியதுன்னா அதுக்கு பதிலே போடல இப்படி எல்லாரும் பண்ணிட்டு இருந்தா எதனால உங்களை இந்த சரி நம்ம சண்டை போட்டே ஆகணும்னு வாட் மேட் யூ டு கம் டு திஸ் லெவல் அந்த வார்த்தைகள் அசிங்கமான கொச்ச வார்த்தைகள் நான் சொல்கிறேன் இதை பயன்படுத்தாதீங்க இதற்கான ஆள்நாயில் அவர் நினச்சிட்ட யார் எப்படி வேணாலும் பேசலாம் எப்படி வேணாலும் யாரை வேணாலும் பயன்படுத்திக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ஃபோன் காலில் தானே பேசுகிறார் வாட்ஸ்அப் காலில் தானே பேசுகிறாரு ஆபாசமான ஒரு எல்லைக்கு மீறிய ஆபாசம் வீடியோ காலில் வாங்கிறது மிகப்பெரிய தவறான ஒரு அது நம்மளுக்கு கலாச்சாரத்துக்கு ஒத்து வராத ஒரு விஷயம் அது எதுக்கு அவங்க நடத்துகிறாங்கன்னே தெரில அப்போ அவர் என்ன என்ன மாதிரி ஒரு எண்ணத்தில் அவர் நினைக்கிறாரு நம்ம வேண்டான்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் ஒரு வாட்டி இல்லை பல வாட்டி ஆனால் ஒரு வாட்டியே வேண்டான்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் அதோட நிறுத்திருந்தா அந்த இந்த விஷயம் இவ்வளோ தூரம் ஆயிருந்திருக்காரு இந்த சமூகம் வந்து ஒரு சிங்கிள் மாம் இல்லைனா ஒரு சிங்கிள் விமன் அப்படின்னு இருக்கும்போது அவங்க ரொம்ப ஃப்ரெஜைல் அப்படின்னு நினச்சி நம்ம இஷ்டத்துக்கு அவங்கள வந்து கமெண்ட்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு தான் பேசுகிறாங்க ஓகே இவங்களுக்கு வந்து டிவோர்ஸ் ஆகிடுச்சு இவங்களுக்கு என்ன ஹஸ்பண்ட்ஸ் இருப்பாங்களா இன்னும் எத்தனை பேர் இருக்காங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசுகிறாங்க ஒரு விதவை அது காரணமாக இருக்குன்னு நினை
எப்படிங்க ஒருத்தவங்க கிட்ட நான் வந்து கேட்குறேங்க அவங்க வீட்டு பொம்பளைங்க கிட்ட நம்ம வீட்டு ஆம்பளைங்க ஏய் அசிங்கமாக பேசி நீ பண்ணு அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா பயப்படுவாங்க அவங்களுக்கு ஆசை இருந்தால் கூட வந்து அவங்க பேச முடியுமான்னு தெரியல ஏன்னா அவங்க வந்து ஒரு பயம் இருக்கும் ஐயோ இப்போ இவ்வளோ பெரிய இடத்துல நம்ம ஏதாவது சொன்னோம் நம்மள ஏதாவது பண்ணிடுவாங்க அந்த பயம் ஏன் அவங்களுக்கு இல்லை நம்மளை எதுவும் பண்ண முடியாதுன்ற ஒரு எண்ணம் இருக்குதுதானே அர்த்தம் நம்மள எதுவும் பண்ண முடியாது பண்ணால் பார்த்துக்கலாம் இல்லை ஃபஸ்ட்டு அவங்களோட அப்ரோச்சே வந்து கன்ஃபார்மாக அவங்களாம் வந்துடுவாங்க அவங்க எல்லாருமே எல்லாமே எதுக்குமே அவங்க ப அடிப்பணிஞ்சிருவாங்கன்ற ஒரு எண்ணம் இருக்குது ப்ளஸ் அவங்களுக்கு அதிகாரமும் இருக்குது இருக்கனால தானே வந்து அத்தனை மணிக்கும் அப்படி கால் பண்ணி ஆனால் ஒரு வாட்டி ரெண்டு வாட்டி கால் பண்ணாலே தப்பு ஒரு நாள் நைட்டு ஃபுல்லாக ஒருத்தவங்க கால் பண்ணுறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் வந்து நீங்கள் அப்போவே இதை ஆக்ஷன் எடுக்கணும்னு தோணல அப்போவே மெசேஜ் போட்டேன் மறுநாளே ரெண்டு மூணு நாள் கால் பண்ணி காலே எடுக்கல ஏன்னா எடுத்தோன்னே நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபோனில் பேசலான்னு ஏன்னா அப்புறம் மெசேஜ் போட்டதுக்கப்புறம் கூட அவர் அப்போது மெசேஜ்லேயே அதான் போட்டேன் நீங்கள் செஞ்சது தப்பு இதுக்கான இது பதில் எனக்கு வரணும் இல்லைன்னா நான் எப்படி வேணாலும் ஆக்ஷன் எடுப்பேன்றத போட்டிருக்கேன் அவர் ஆக்ஷன் எடுப்பேன்னு சொல்லியும் அவர் பேசலன்னா அப்புறம் நான் அவங்க ஒய்ஃப் கிட்டலாம் சொல்லலாமான்னு பார்த்தேன் போன வாட்டி சொன்னதுக்கே எந்த ஒரு ப்ரோஜனமும் இல்லை இல்லை எப்போ அவங்கள்ட்ட சொல்ல ஆரம்பிச்சிங்க இதை அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்றா இருக்கும்போதா இல்லை ஆஃப்டர் அவங்க எப்போவுமே பிரிஞ்சு தானே இருக்காங்க ஓகே ரொம்ப நான் ரொம்ப கட்ட ஆனால் டச்சில் இல்லை ரெண்டு பேரும் ஆஹா அவங்க ஒரே வீட்டில் இருந்தாலுமே அவங்க பிரிஞ்சு தான் இருக்கிறாங்க அப்போ அவங்கள்ட்ட சொல்லும்போது அவங்களோட ரெஸ்பான்ஸ் என்ன வந்தது அவங்க ஃபஸ்ட்டு டைம் நான் சொல்லையில் இந்த மாதிரி ஒருத்தவங்க ஆபாசமாக பேசுகிறாங்க வைக்கிறாங்கன்னா அது வந்து மேபி ஆ அப்போ அந்த ரீசன் சொன்னாங்க என்னென்னா அவர் பண்ணியிருக்க மாட்டார் மேபி அவர் ஃபோன்லேருந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே காமன் தானே காயத்ரி அதனால் உங்கள் கொடைக்கானல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட உங்களுக்கு பண்ணியிருப்பாங்க உங்களுக்கு இதுவாக ஒரு விளையாட்டாக பேசியிருப்பாங்க இல்லை மேபி ஏதாவது பண்ணியிருப்பாங்க உங்களை வந்து ப்ராங்க் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க இதெல்லாம் அப்படி இல்லை இருந்தாலும் அப்பா கிட்ட போய் ஒரு வார்த்தை சொல்லிடுங்கன்னு சொன்னவும் நான் அதை சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் எனக்கே ஒரு யோசனை இப்படியா இருந்திருக்கோமா இல்லை ஏன் யார் இவ்வளோ தூரம் ஒரு எம்பியாக இருக்கார் சாதாரண ஆளை பண்ணுறதுக்கும் இப்போ ஒரு எம்பி ஒரு பொறுப்பில் இருக்கவர் பண்ணுறதுக்கும் தான் நான் வித்தியாசத்தை தான் நான் பார்த்தேன் பொறுப்பில் இருக்கிறவர் பண்ணுறது தான் நான் வந்து பார்க்கல இது அவர் ஃபோன்லேருந்து தானே வந்துச்சு அப்போ அவர் எங்கே போனார் ஃபோன் என்ன அவ்வளோ கேர்ல கேர்லெஸ்ஸாக வச்சுருவாரா சரி கேர்லெஸ்ஸாகவே இருந்துட்டு போகுது நான் இப்போ அனுப்பிச்ச மெசேஜ் பார்க்குறாரு ஏன் பதில் சொல்லலை உங்கள் ஃபோனில் யாராவது உங்கள் ஃபோனில் வந்து ஒரு கால் வருது இல்லை ஒரு மெசேஜ் வருது நீ நடந்துக்கிட்ட விதம் தப்பு இதுக்கான மன்னிப்பு நீ கேட்கணும்னா அடுத்த ஒடுத்த நிமிஷம் உங்களை அறியாமலே நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி என்னம்மா நான் செஞ்சேன்னு கேட்டீங்களா கேட்க மாட்டேன் ஏன் அதை கேட்கல அவர் பெரும்பாலும் நார்மலாக இருப்பாரா இல்லை அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் ஆல்கஹால் இது மாதிரிலாம் பண்ணிருப்பாருங்களா இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் ஆல்கஹால்னா தொடர்ச்சி யாருமே பண்ண மாட்டாங்க அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் மிஸ் கால் பண்ணுறாரு தொடர்ச்சியாக யாருமே பண்ண மாட்டாங்க ஆல்கஹால்ன்றது வந்து நான் எது சொல்கிறேன்னா அந்த குடிபோதையில் ஒருத்தவங்க திமுறா பேசுவாங்க குடிபோதையில் இல்லை குடிச்சுட்டு பேசுவாங்க பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி ஏய் என்னன்னே அப்படி இப்படிலாம் அந்த மாதிரி ஒரு திமுறான வாய்ஸில் பேசுவார் அதுதான் நான் சொல்கிறேன் தவிர ஆரம்பத்தில் நல்லா தானே போய் இப்போது ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஒரு ஆஃப் அவர் நல்லா பேசிகிட்டு இருந்தார் அந்த வாய்ஸ் எனக்கு தெரியுமே திருப்பியும் ஃபோனை வச்சுட்டு திருப்பியும் ஒரு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பேசுகிறது திருப்பியும் ஃபோனை வச்சுட்டு அப்போ மிட் நைட்டில் தான் நீங்கள் வந்து அந்த ஒரு குடிபோதையில் ஒரு வாய்ஸ் மாதிரி நீங்கள் பேசுகிறதெல்லாம் பார்க்கல எனக்கு நானும் என்ன யூகிச்சுக்கிறேன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு இடத்துல ஒரு கேங்காவோ இல்லை நீங்களோ உட்காந்துக்கிட்டு ஒரு கேலி பொருளாக என்னை வந்து பயன்படுத்தி பேசுகிறீங்களோ அப்படின்றத நான் யூகிச்சுக்கிறேனே தவிர வேறு எதுவும் இல்லை அப்போ அதுதான் எனக்கு கோவம் வருது ஐ எம் நாட் என்டர்டைன்மெண்ட் ஃபார் யூ ஆ அதுதான் எக்ஸாக்ட்லி ஐ எம் நாட் என்டர்டைன்மெண்ட் நான் அதிலே சொல்லிட்டேன் எனக்கு கோவத்தில் அது ஏன் அந்த வார்த்தை எனக்கு வந்துச்சுனே தெரில உங்கள் போதைக்கு நாங்கள் ஊருகா இல்லைன்றத தான் நான் சொல்லிட்டேன் ஓகே சரிங்களா இப்போ நீங்கள் என்ன எதிர்பார்க்குறீங்க என்ன எதிர்பார்த்தேன்னா ஃபஸ்ட்டு அவர் உணர்ந்து மன்னிப்பு கேட்டு ஐயோ இதை மாதிரி பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி விட்டுருந்தாருன்னா அவர் பேசின கொச்சையான வார்த்தைகள் வந்து ஒரு அண்ணனாக பழகி இப்போ நீங்களும் உங்கள் ஆஃப் ஆஃபீஸ் ஸ்டாஃபே உங்களோட ரொம்ப காலம் நல்ல மரியாதையாக பழகிட்டு திடீர்னு வந்து உங்களை வந்து ஒரு மாதிரியாக பேசினாங்க ஒரு நாள் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு அதிர்ச்சியாக இருக்கும் ஏன்னா இவங்க அப்படி பண்ண மா பண்ண யாரோ ஒரு தேர்ட் நம்பர் மூணாவது பர்சன் பண்ணையில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அது பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது ஆனால் இவர் பண்ணையில் எனக்கு
ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய அமைப்புகள் சார்ந்தவர்கள் நிறைய பேர் ஆனால் நீங்களே என்ன சொன்னீங்க நான் எனக்கு நிறைய அமை என்னோட அமைப்பே இருக்கு எங்களோட அமைப்பே இருக்கு ஆனால் அவங்களெல்லாம் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஏன் என்ன காரணம் ஒரு தனிநபராக இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் இந்த கேஸ் வருது இப்போ தனிநபராக ஒருத்தவங்க போய் இந்த கேஸ் எப்படி அப்ரோச் பண்ணுவாங்கன்னா எனக்குள்ளே ஒரு சிந்தனை இந்த சிந்தனை எப்படின்னா நம்ம தனிநபராக போய் நம்ம பண்ணோன்னா இப்போ இங்கே நான் வரேன் தனியாக தான் வரேன் புரியுதுங்களா நான் எல்லா நாளுமே தனியாக தான் வரேன் இந்த தனிநபராக ஒரு பொண்ணு வந்து போனால் எப்படி ஒரு சூழ்நிலை அவங்களுக்கு அமையுன்றத நான் உணரணுன்றதுக்காக தான் நான் வந்திருக்கேன் உங்களுக்கு பயமெல்லாம் இல்லையா இப்போ பயமாக தான் இருந்துச்சு தூக்கம் வருதுன்னு சொல்கிறதே வந்து பயத்தை வந்து மறந்து தூங்கணுன்றதுக்காக தான் அப்படி ஒரு தூக்கம் வந்துகிட்டே இருக்குது ஏன்னா பயம் பயம் பிளஸ் அந்த பயத்தை போக்கணும் இது ரெண்டுமே எனக்குள்ளே தனியாக தான் ட்ராவல் பண்ணுறீங்க தனியாக தான் தனியாக தான் வந்துட்டு இருக்கேன் நேற்று கூட ரொம்ப பயமாயிருச்சு ஏன்னா வீட்டுக்கு போக லேட் ஆயிரும் தான் நான் கிளம்பிட்டேன் எனக்கு நான் வந்து தனிநபராக ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தா என்ன நடக்கும் தனிநபராக எந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸும் இல்லாமல் ஏன்னா இங்கே எல்லாமே இன்ஃப்ளூயன்ஸ் எல்லாருமே எல்லாருமே பண்ணால் அப்போ நாளைக்கு ஒரு சாதாரண பொண்ணு எப்படி பண்ணுவாங்க இந்த கேஸை எனக்கு ஒன்றும் இல்லைங்க ஃபோன் காலில் தான் என்ன மிரட்டினார் அசிங்கமாக பேசினார் எல்லாருமே கேட்குறாங்க ஒன்று என்ன ரேப் பண்ணிட்டாங்களான்னு கேட்குறாங்க கொஞ்சம் கூட மூளையே இல்லையா ஒரு பொண்ணை ரேப் பண்ணதா வந்து இதுவா நீ பாக்குற பார்வையே தப்பா இருந்தா தப்பு தான் கரெக்ட்டுங்களா கண்டிப்பா என்னால உங்களோட பேச முடியும் இதை நீங்க ஒரு பார்வையில தப்பா என்னை பாருங்க என்னால உங்களை பார்க்கவே முடியாது அடுத்தது என்ன என்ன அறியாமலே உங்களை வந்து திட்டுறதுக்கு தோணும் ஏன்னா அது நம்மளோட உணர்ச்சி காதால கேட்கறது இந்த அஞ்சு இதுவுமே வந்து உணர்ச்சி சம்பந்தமானது நீ தொட்டு ஒரு விஷயம் பண்றதுக்கும் நீ காதால கேட்டு கண்ணால பாக்குறது எல்லாமே ஒரு உணர்ச்சி அதுல எல்ல எதுலயுமே ஆபாசம் இருந்தா ஆபாசம் தான் கண்டிப்பா கரெக்ட்டுங்களா அப்ப அந்த ஆபாசத்தை நீ வந்து நீ ரேப் பண்ணாதான் வந்து உனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னா எதுக்கு ஆரம்பத்திலேயே அந்த முறையிலே கிள்ளி கமான்ஸ்லதான் வேற யாருங்க அவங்களோட சப்போர்ட்டராவே இருந்துட்டு போட்டு அவங்களுக்கு அவர் பெரியவரா இருக்கலாம் அவருக்கு அவங்க மதிப்புள்ளவரா இருக்கலாம் பட் ஒரு பெண்ணோட இதில் வந்து பார்க்கணும் நான் என்ன கேட்குறேங்க நான் வந்து இபிஎஸோட ஆதரவாளர் யாரோட ஆளவாக இந்த விஷயம் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அவங்களுக்கு தெரியும் ஓபிஎஸ் ஃபேமிலிக்கு நல்லாவே தெரியும் எனக்கு எந்த ஒரு பொலிட்டிக்கல் இதுவுமே கிடையாதுன்னு இன்ஃபேக்ட் எனக்கு ஏதாவது பொலிட்டிக்கல் ரீதியாக ஹெல்ப் பண்ணுன்னா அவங்கக்கிட்ட தான் நான் கேட்டிருக்கேன் சரிங்களா அப்படி இருக்கையில ஜல்லிக்கட்டில் கூட அவர்கிட்ட தான் நான் கேட்டிருக்கேன் ஹெல்ப்பு சரிங்களா அப்படி இருக்கையில எனக்கு எனக்கு நல்லா தெரியும் என்னை பற்றி அப்படி இருக்கையில் அவங்களுக்கு வந்து எப்படி இபிஎஸ்ஓட அவங்க மனசாட்சிக்கு அவங்களுக்கு தெரியும் நான் எனக்கு எந்த ஒரு இதுவும் இல்லை அவங்க யார் மூலியமாக வரலன்றது நல்லாவே தெரியும் தெரிஞ்சு அவங்க எப்படி மக்கள் வந்து எப்படி இது வந்து இபிஎஸ் அது சரி எதுவாக வேணாலும் இருந்துட்டு போகுது நான் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்கேன் இந்த கம்ப்ளைண்ட்டை வந்து இப்போ நான் வந்து கொடுக்குறேன் இந்த கம்ப்ளைண்ட்டை போலீஸ் எடுத்து விளையாண்டு விளையாண்டுட்டு இருப்பாங்களா என்ன வச்சுக்கிட்டு இந்த கம்ப்ளைண்ட் எடுத்துட்டு அவங்க ஃபுல்லாக ஆராய்ச்சி பண்ணி நாளைக்கு இது எனக்கு திரும்பாதா சார் கண்டிப்பா கண்டிப்பா சொல்லுங்க இப்போ பெண் வந்து இந்த விஷயத்தில் வந்து பொய் சொல்லிட்டு இந்த விஷயத்தில் பொய் சொல்லிட்டேன்னு இல்லைங்க இந்த விஷயம் பண்ண மாட்டாங்கன்ற பொய்யாகவே இருந்தால் கூட அது எனக்கு எவ்வளோ பெரிய பாதிப்பு இப்போ நான் கொடுக்குற கம்ப்ளைண்ட் மேலே எனக்கான பாதிப்பும் இருக்குது கொஞ்சம் கூட யோசிக்க மாட்டாங்க மக்கள் எதுக்காக அவங்க வராங்க சரி அவங்க செய்யட்டும் இந்த ரிசல்ட் வரட்டும் எஃப்ஐஆர் அவங்க போடுறாங்களான்னு பார்ப்போம் இதை வந்து அவங்க ஆர விசாரணை பண்ணுறாங்களான்னு பார்ப்போம் ஏன் யோசிக்கவே மாட்டாங்க யோசிச்சுட்டு சரி ஓகே அது வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம கொடுக்கலாம் கமெண்ட்ஸ் வாய்க்கு வந்தது மனசுக்கு வந்தது பேசுறதுலாம் என்ன இருக்கு நேற்று நீங்கள் சங்கஜபாலையே பார்த்தீங்களா ஆமாம் அவர் என்ன சொல்லியிருந்தார் கண்டிப்பாக இதுக்கான நடவடிக்கை எடுப்போம் இது வந்து அவர் ஃபுல்லாகவே பார்த்தார் ஃபோன் கால்ஸ் எல்லாமே மெசேஜஸ்லாம் பார்த்தார் கண்டிப்பாக இதுக்கான நடவடிக்கை அவங்க அதுக்கப்புறம் சொன்னார் இந்த மாதிரி நீங்கள் போங்க தாம்பரமுக்கு நீங்கள் போனீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு அங்கே க இதுக்கான நடவடிக்கை இருக்க சொல்கிறேன் பாதுகாப்பாக உங்களுக்கு நான் உறுதிப்படுத்துகிறேன் அப்படின்னாரு அகெயின் ஃபைனலாக என்ன எதிர்பார்க்குறீங்க மன்னிப்பு தானா இல்லை என்ன எதிர்பார்க்குறீங்க மன்னிப்புன்ற இடம் வந்து முடிஞ்சு போச்சு இனி வந்து ஹி ஹேஸ் டு கோ டு ஜெயில் ஆர் லீகலி ஷுட் பி ப்ராசிக் லீகலாக என்ன நடக்குதோ அது அனு அவர் வந்து அவர் கோத்ரூ பண்ணணும் அவ்வளோதான் அது எனக்கு என்ன டேர்ம்ஸு என்ன இது எனக்கு தெரியாது நான் எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் தப்பு செஞ்சாங்க முடியலன்னா லீகலாக நான் போயிட்டேன் லீகலாக அவங்க வந்து அதை அதை ஃபுல்ஃபில் பண்ணியே ஆகணும் அந்த ப்ராசஸ் அப்படி ஒரு ஜஸ்டிஸ் உங்களுக்கு கிடைச்சிருன்னு நினைக்கிறீங்களா நம்புறீங்களா நான் ரொம்பவே நம்பி தானே வரேன் ஜஸ்டிஸ் கிடைக்கும் ஏன்னா இது அனுபவம் எனக்கு இது ஃபஸ்ட் டைம் இது வந்து நான் போய் கொடுக்குறேன் இது வந்து எனக்கு இது